Политическая обстановка в России становится все более и более тоталитарной. Правительство использует пронационалистическую риторику. Парламент представлен консерваторами, националистами и сталинистами, которые вспоминают о людях только перед выборами. Изменить ситуацию при помощи выборов стало абсолютно невозможным. Власть подтасовывает результаты голосования, отменен минимальный порог явки, отменена графа против всех. Демократический путь решения проблемы стал абсолютно невозможен. В такой ситуации политическая система может быть изменена только при помощи революции, будь то насильственная или ненасильственная революция. Не стоит забывать, в общем-то, при каких обстоятельствах Путин и его команда пришли к власти. Они пришли к власти как борцы со злом. И чтобы оставаться у власти, им нужно имидж борцов со злом поддерживать. Поэтому они борются с любым так называемым злом. Или, если этого зла нет, они его создают из неформалов, из еще кого-то, из правозащитников. Или из любых людей, которые занимаются какой-то активностью, проявляют какую-то гражданскую позицию. Оказался не в том месте, не в то время. Если он вдруг столкнулся с милицией, то значит, что он уже не отвертится. Попал в липкие лапы нашего правосудия. Опять же, вспоминая приход этого правительства к власти, не стоило ожидать ничего другого, кроме как установления все более и более тоталитарного режима. Потому что если президент бывший КГБшник, то вся страна становится одним большим концлагерем. Все меньше и меньше становится свободных источников информации, Сжимает свободу в интернете. Я, в принципе, полагаю, что эту ситуацию может переломить только совместные усилия многих людей, которые осознают ситуацию и начнут действовать, что-то пытаться предпринять. А глобально, на мой взгляд, это общая тенденция во всем мире, то есть наступление неолиберализма. Во всем мире, в Европе, где угодно, с каждым годом усиливаются права и настроения. И только, в принципе, уничтожение такой системы, как глобальный капитализм, спасет человечество. Неолиберальная оппозиция, которая пытается взять власть в свои руки, преследует интересы западного капитала. Если они окажутся у власти, газ и нефть будут поставляться на Запад по более низким ценам. И хоть это и принесет небольшое количество либеральных свобод, это полностью уничтожит социально-экономическую сферу. И власти и оппозиции используют право-националистическую риторику. Левые силы представлены маргинальными группами и никак не способны повлиять на политическую ситуацию. Единственное, что в их силах, это поддерживать социальный протест некоторых слоев населения, участвовать в акциях против уплотнительной застройки, участвовать в трудовых конфликтах, экологическом и антифашистском движении. В основном левый спектр представлен анархистами, либертарными коммунистами и антифашистами. Любой социальный протест рассматривается властями как попытка дестабилизировать обстановку в стране и встречается репрессиями со стороны властей. В России принят закон об экстремизме, под который можно подписать кого угодно. Слоган «Свободу не дают, ее берут» признан экстремистским. Любые негативные высказывания в сторону полиции или богатых являются разжиганием социальной розни а следовательно экстремизмом. С репрессиями со стороны государства я встретился 4 апреля в Сокольниках, как два, когда два милиционера в нарушение всех законов, уставов милиции, законов ОБСМ, не представившись, не показав документов, ну, незаконно доставили меня в отделение Сокольники, меня и еще шестерых человек, где нас на протяжении нескольких часов избивали и сфабриковали против меня уголовное дело что я якобы брызнул милиционеров баллончиком, что начали фабриковать они исключительно потому, что у меня был в кармане баллончик, а им нужно было как-то прикрыть свои незаконные действия. Я и мой адвокат Черноусов наблюдали слежку за нами, ну, за нами следят, мы писали бумаги, что опасаемся подбросов оружия, наркотиков, как бы послужим постоянно в страхе, поскольку никто не знает, чего можно ожидать. После этого на меня завели уголовное дело, Якобы я брызнул в милиционера баллончиком и ударил ему в пах ногой. Вот, и уже больше, чем полтора года меня подвергает репрессиям. 1 мая был э, санкционирован городской администрацией и районной администрацией митинг э, в числе общей колонны э, для группы инициативных людей. Прямо перед началом... Начались проблемы то с звуковым оборудованием, 
что нельзя его использовать, хотя мы показывали санкции, мы показывали разрешения, предъявлять претензии по поводу машины, оформленной по пиратский корабль, что не видно номерных знаков, ну, в общем, придумывать различные предлоги для того, чтобы помешать этому шествию. И складывалось такое впечатление, что просто поступил приказ откуда-то не, не допустить это шествие, и было задержано около 100 активистов. По этому поводу людьми, которые именно участвовали в подаче заявления, были поданы заявления в прокуратуру, в комитет по законности проведения мероприятий. И, в общем-то, случаи эти до сих пор рассматриваются. И вот сейчас будет два круглых стола, которые, по-видимому, должны выявить незаконность и наказать виновных. Но я уверен, что ничего этого не произойдет, и все будет спущено на тормозах. Мы участвуем в различных социальных конфликтах. Мы участвуем в борьбе с пенсионеров за свои права. Мы занимаемся разнообразной пропагандой. Мы делаем листовки, стикеры. Мы ведем агитацию ну, в городе Уфе, в принципе, достаточно успешно, достаточно давно и достаточно активно. Вот. У нас был ряд акций. От легальных пикетов на антифашистскую тему до различных шествий. Социальные активисты сталкиваются не только с правовым, но и с силовым беспределом. 19 января 2009 года на улице были убиты адвокат-антифашист Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова, независимая журналистка, участвующая в анархическом движении. С начала 2009 года на социальных активистов было совершено свыше 10 нападений. Антифашистов сажают в тюрьму по сфабрикованным делам. Ментовский беспредел в тюрьмах и в отделениях остается безнаказанным. Репрессии со стороны власти заставляют нас создавать группы, противостоящие этим репрессиям. Одна из таких групп называется «Анархический Черный Крест». В Питере есть своя группа «Анархического Черного Креста». Они делают достаточно много для помощи людям, находящимся под следствием, испытывающим репрессии, и тем, кто уже, в общем-то, подвергается наказанию за свою деятельность. Я считаю, что они делают достаточно много, и работа их имеет некоторые успехи, но очень беспокоит отсутствие поддержки со стороны тех, кому может понадобиться помощь этой группы. В основном мы, конечно, занимаемся тем, что распространяем новости о репрессиях и о политических заключенных. Мы помогаем переписываться с антифашистами и анархистами, которые находятся сейчас в тюрьме. Также мы выпускаем брошюры по безопасности для активистов, которые участвуют в разной деятельности, от легальной до нелегальной. Мы собираем деньги на адвокатов для людей, которым уже применились репрессии со стороны властей. Финансово помогаем анархистам и антифашистам, находящимся под следствием или уже сидящим в тюрьме. Проводим семинары по общению с полицией о том, как надо себя вести на допросах. Также мы проводим митинги и пикеты «Солидар» не только с российскими, но и с зарубежными политическими активистами. Если эти, с этими репрессиями возможно бороться легальными методами, мы боремся с ними легальными методами. Я, конечно, в этом не участвую, потому что по моему личному убеждению, если ты против системы, то использовать ее методы в принципе неэтично. Но есть люди, которые э, подают э, заявление в прокуратуру, обращаются в суд по поводу обжалования действий э, правоохранительных органов или каких-то других чиновников. Вот проходит общественная кампания, происходят различные митинги, пикеты, демонстрации уже на протяжении полутора лет и в пресс-конференции. Ну, в общем, общественная работа, чтобы люди 
знали о происходящем беспределе. Также пишутся различные заявления в прокуратурах, ходатайства уже. Я писал заявление о возбуждении уголовных дел и на милиционеров, которые тогда меня избивали, и писал заявление одного следователя Кобзаря. Единственное, что мы можем противопоставить этим репрессиям, это наша взаимопомощь, солидарность, потому что мы не занимаемся, например, тем, что обращаемся в какие-то государственные инстанции. Просто проводят какие-то акции в поддержку заключенных, проводят и публичные акции, уличные, и оказывают помощь тем, кто сидит, пишет письма поддержки. Человек, из которого оказывается в тюрьме, очень важно знать, что он не один, что кто-то борется за него. Любые действия, естественно, имеют результат, и любые действия против системы полезны. Единственное, что сейчас я считаю, что мы делаем недостаточно, и нам в первую очередь не хватает организации. Нет, я не смысле, нам не хватает именно организации какой-то, какой-то структуры. Нам не хватает именно самоорганизации. То есть люди зачастую подходят к этому делу не слишком ответственно. И для очень многих людей это какой-то... Она, ну, это борьба, сопротивление, это какой-то арт-терроризм, арт-анархизм. Это, в принципе, я не осуждаю такие действия, но я считаю, что должна быть действительно мощная и хорошая организация, вот именно организация как структура, которая возможна только при тотальной самоорганизации, тотальном самоконтроле людей. Вот, конечно, мы встречаемся с трудностями, и самая, одна из самых больших трудностей, с которой мы встречаемся, это отсутствие места для проведения наших встреч. Просто российская политическая система не дает нам возможности создавать ни социальные, ни культурные центры, сквотировать же пустые помещения слишком нестабильно, потому что невозможно заниматься каким-либо делом в условиях постоянного стресса, когда ты ожидаешь либо нападения полиции, либо неонацистов. Вот. А арендовать здание практически невозможно, потому что если фонд анархического Черного Креста будет тратиться на аренду помещений, нам просто нечем будет помогать людям, которые находятся в застенках, и мы не сможем выпускать наши агитационные материалы. Но, как бы, несмотря на это, анархический Черный Крест только за 2008 и 2009 год помог финансово и проведением различных акций в солидарности с выше чем 20 активистам и антифашистам из разных городов России и стран бывшего Советского Союза. Также мы проводили ряд акций солидарности с активистами и Западной, и Восточной Европы, и как бы, наша деятельность продолжается.